ஓம் ஸ்ரீம் நமக ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நமக லலிதா சஹசிரநாமத்தின் ஒவ்வொரு திருநாமங்களாக நாம் சிந்தித்துக் கொண்டு வருகிறோம் அதில் இன்றைய தினம் நாம் சிந்திக்க வேண்டிய திருநாமம் பதிமூன்றாவது திருநாமம் சம்பகாசோக பொன்னாக சௌகந்திகள் அசத்கச்சாயை நமக என்கிறார் முதல்ல அம்பாளுடைய வடிவம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாங்க நான்கு திருக்கரங்கள் உடையவள் அப்படின்னு சொன்னார்கள் அடுத்ததாக அதிலே அன்னை வைத்திருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களை பத்தி சொன்னார்கள் அடுத்ததாக அம்பிகையுடைய நிறம் அந்த ஒளி வெள்ளம் அவள் எப்படி இருக்கிறா அப்படிங்கிறத கடந்த திருநாமங்களில் நாம் சிந்தித்தோம் இப்போ முத முதல்ல அம்பால் அந்த அக்னியில இருந்து வருகிறாள் இல்லையா அச்சிதக்னி குண்டத்துல வரும்போது முதல்ல என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அம்பிகையுடைய அந்த திருமுகம் தெரியும் இல்லையா தலைதானே தெரியும் திருமுகம் அப்போ அதனால கேசத்துல ஆரம்பிச்சு பாதத்துல முடிக்கிறாங்க வர்ணனையை ஏன்னா முத முதல்ல தெரிஞ்சது அதுதானே அப்படிங்கிறதுனால அதுல கூந்தல்ல அம்பிகை என்னென்ன மலர்கள் சூடி இருக்கிறாள் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக சொல்லப்படுகிறது சம்பகம் என்பது செண்பக மலரை குறிக்கும் செண்பக மலர் நீங்க எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க வெள்ளை செண்பகம் மஞ்சள் நிற செண்பகம் அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக அந்த மலர் கிடைக்கிறது ரொம்ப அழகான மலர் ரொம்ப ரொம்ப வாசனையான மலர் அம்பாளுக்கு இந்த மலர் மீது ரொம்ப பிரியம் ஜாஸ்தி அப்படின்னு சஹசிரநாமத்துல வந்திருக்குது காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்பாலும் சரி மதுரை மீனாட்சி அம்பாலும் சரி அண்ணாமலையார் உண்ணாமலையால் போன்ற விசேஷ தலங்கள் மயிலாப்பூர் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விசேஷ நாட்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த செண்பகத்தாலே பெரிய பெரிய மாலையெல்லாம் சாத்தி ரொம்ப அழகாக அலங்காரம் சேவிக்கப்படும் இப்போ அந்த மலர் அவ்வளோ பெரிய அம்பாளுக்கு நல்ல வாசனையான மலர் அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மலர் அதனால செண்பகம் அடுத்த மலர் அசோகம் சம்பகாசோக அப்படின்னு வருது இல்லையா அசோக மலர் இந்த அசோக மலர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஊர்ல இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரேர் ஸ்பீஷியஸ் தான் நம்ம ஊர்ல பாக்குற அசோக மரம்ங்கிறது வேற நீட்டா பைனஸ்ட்ரி மாதிரி கூர் கூற இலைகள் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து ஃபால்ஸ் அசோகா ட்ரீன் தான் சொல்லுவாங்க உண்மையான அசோக மரம் எங்க இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இலங்கையில அசோக மரங்கள் ஒரிஜினலான அசோக மரங்கள் அங்கதான் இருக்கு ஏன்னா சீத்தை அசோக வனத்துல இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம படித்திருக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் உண்மையான அசோக மரம் அது வந்து நீல நிறத்துல பூக்கள் பூக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த அசோக மரம் அந்த மலர் அம்பாளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த அம்ப ஊர்ல இருக்கிற ஃபால்ஸ் ட்ரீ கிடையாது இலங்கையில இருக்கக்கூடிய அசோக மரத்துல பூக்கக்கூடிய அந்த மலர்கள் தேவிக்கு ரொம்ப விசேஷமான மலர்கள் அடுத்தது புண்ணாக அப்படிங்கிறது புன்னை பூ இந்த புன்னை மரம் சேவை அப்படிங்கிறது பெருமாளுக்கு ரொம்ப விசேஷம் கண்ணனுக்கு வேணுகோபாலனா வரும்போதும் சரி அல்லது அந்த ராஜக்ரீடை அல்லது வஸ்திராபகரண காட்சியா சுவாமி வந்து புன்னை மறுதல் அமர்ந்து கொண்டு புல்லாங்குழல் ஊதிக்கிட்டு கோபிகாஸ்திரிகளுடைய வஸ்திரங்கள் எல்லாம் அந்த மேல கட்டி ரொம்ப அழகா அலங்காரம் செய்வாங்க இல்லையா அதுதான் பின்ன மரம் அப்படின்னு பேச்சு வழக்குல சொல்லுவோம் புன்னை மரம் தூய தமிழ்ல அதுக்கு பேரு புன்னை மரம்னு பேரு கேதார கௌரி விரதம் கேதாரீஸ்வர விரதம் அப்படின்னு நம்ம கடைகள்ல போய் அதுக்கான பொருள் வாங்கும் போது இந்த புன்னை பூ அவசியம் இருக்கும் அன்றைய பூஜையில சேர்க்கக்கூடிய ஒரு மலராக அந்த புன்னை பூ நிச்சயம் இடம்பெறும் சிவபெருமானுக்கு உரிய அஷ்ட புஷ்பங்களிலே ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லப்படுகிறது புன்னை அதே புன்னை மலர் அம்பிகைக்கும் ரொம்ப விசேஷமானது அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க அதாவது வெள்ள நிறத்துல மஞ்சள் வண்ணத்தில் அதோடைய மகரந்தங்கள் இருக்கும் சின்ன சின்னதா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஜாதி மல்லிக்கு சமமான அந்த வாசனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மலர் பெருமாளுக்கும் ரொம்ப விசேஷம் சிவபெருமானுக்கு விசேஷம் அம்பாளுக்கு விசேஷம் சரஸ்வதி தேவிக்கு கூட அந்த மலர் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான மலர்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப பொன்னை அடுத்தது செங்கழு நீர் செங்கழு நீர் பூ வந்து நம்ம ஊர்லயே நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் செங்கழு நீர் மாரியம்மன் திருக்கோயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மலர்களால் அந்த தேவிக்கு ஆராதிப்பது ரொம்ப விசேஷம் செங்கழு நீர் மலர் கூட நிலத்துல நிலத்துல வளராது நீர்ல கிடைக்கக்கூடிய மலர் அப்படின்ட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் செங்கழு நீர் இப்போ இந்த நாலு மலர்கள் செண்பகம் அசோகம் புன்னை செங்கழு நீர் ஆகிய மலர்களால் அழகுற்று விளங்கும் கூந்தலை உடையவளா அம்பிகை அம்பிகை இந்த மலர்களை சூடிக்கொண்டு ரொம்ப அழகா இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த கூந்தல் அழகோடு அந்த புஷ்பங்களுடைய அழகும் அப்படியே சேர்ந்து ரொம்ப 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 அழகா இருக்குதான் அம்பாளுக்கே அப்படி அந்த மலர்கள் கூந்தல் அப்படிலாம் இருக்கும்போது இன்னைக்கு நிறைய பெண்கள் பாத்தீங்கன்னா யாரும் தலைப்பின்றது கிடையாது பூ வைக்கிறது கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு சமூகத்தை நோக்கி நாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா அவ பார்த்தாலாம் ரொம்ப வருத்தப்படுவான் என்ன இது நம்ம ஊர் மக்கள்லாம் இப்படி ஆயிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு இன்றைய நிலை போயிட்டு இருக்குது ஆனா பெண்களுக்கு அழகு எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கூந்தல் தான் ரொம்ப அழகு இந்த கூந்தல் வச்சு அதை அழகா பின்னி அதுல அந்த மலர்கள் அழகான வாசனை ம
கட்டி தொடுத்து அதை வச்சுட்டாலே ஒரு சௌபாகியமாக ஒரு லக்ஷ்மி கடாட்சமாக பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இன்றைக்கி அது இருக்க 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 அப்படியே தேஞ்சிக்கிட்டே வருது முதல்ல இன்றைக்கி கூந்தல் வச்சுக்கிறதே பெரும் பாடு அப்படின்ற அளவுக்கு ஆகிப்போச்சு எல்லாம் கிறிஸ்டியானிட்டி ஸ்கூலில் சேர்க்கறதுனால கட் பண்ணி கட் பண்ணி விட்டுறாங்க கூந்தல் வளர்க்குறதே ரொம்ப பெரும் பாடு அப்புறம் வளர்ந்து அது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் சைஸாக வரும்போது அது முடி கொட்டுற பிரச்சனை இருக்கிற பொல்யூஷன் அப்புறம் அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியலங்க அப்படின்னு அது வேற அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் அதுக்கு தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா யாருக்கு கூந்தல் நீளமாக இருக்குதோ அந்த பெண்ணை வந்து முதல்ல கல்யாணம் பண்ண வச்சிருவாங்களாம் ஏன் அப்படின்னா அது ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக ஒரு விஷயத்த அதில் முன்னோர்கள் ஒழித்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா உன்னோடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய கூந்தலையே உன்னால மெயின்டைன் மெயின்டைன் பண்ணி அதை பத்திரமா பாத்துக்க முடியலன்னா நாலு பேர் இருக்கிற குடும்பத்தை உன்னால எப்படி மெயின்டைன் பண்ண முடியும் உன்னால எப்படி பாத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்துல வந்து அதை சைக்கலாஜிக்கலாவே எந்த பெண் அழகான கூந்தலை நீண்ட கூந்தலோடு இருந்து அதை செம்மையாக பார்த்து கொள்கிறாளோ அவரால் ஒரு குடும்பத்தையும் பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பினார்கள் அந்த அளவுக்கு அந்த கூந்தலுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்ட காலம்னு ஒன்று உண்டு இப்போ வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு தெரியல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது ரொம்ப வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி வகுடு கூட நேர் வகுடு தான் எடுக்கிறோன்ட்டு மகா பெரியவரே சொல்லுவார் கோணலா வகுடு எடுக்கிறதுன்ற ஒரு கலாச்சாரமும் இன்னைக்கு வந்துகிட்டு இருக்குது அதனால் அதெல்லாம் குறைக்க அந்த போன்ற அந்த தேவையில்லாத கலாச்சாரங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு நம் நாடு நம் பாரம்பரியத்துக்கு ஏற்ப பெண்கள் நிச்சயம் நல்ல கூந்தல்களை வளர்த்துக்கணும் அதில் அழகான வாசனை மலர்களை சூடிக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் ஏன்னா அம்பாள் நம்மளுடைய தாயாரே அப்படி இருக்கிறான்னா அப்போ நம்ம அவளுடைய பெண்களாகிய நாமளும் அப்படி தானே இருக்கணும் அதனால அப்படி இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது சம்பகம் அசோகம் புன்னை செங்கழுநீர் ஆகிய மலர்களால் அழகுற்று விளங்கும் கூந்தலை உடையவள் அப்படின்ட்டு ரொம்ப அழகாக வசுநியாதி வாக் தேவதைகள் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக சொல்லுகிறார்கள் ஆஹ் ஆனாலும் இந்த கூந்தல் தேவிக்கு உடையது இப்ப நமக்கு இன்னொரு டவுட் வரும் அப்போ அம்பாளுடைய கூந்தல்ல வந்து இயற்கையிலே மனம் இருக்குதா எதுக்காக அம்பால் வந்து இப்ப நாம எல்லாம் எதுக்கு வச்சுக்கிறோம் பெண்கள்லாம் எதுக்கு மலர் வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா வாசனை இருக்கிறத வந்து கூந்தல்ல மனம் கிடையாது அதனால வச்சுட்டா ஒரு மனமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்கிறாங்க ஆதிசங்கரர் இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி சௌந்தரிய லகரியில ரொம்ப அழகா ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கிறார் அம்மா இந்த இந்த பூலோகத்துல இருக்கிற பெண்கள்லாம் அப்படி வச்சுக்கிறாங்க அது சந்தோஷம் நீ எதுக்குமா வச்சுக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்டு அதுக்கு அவரே பதில் சொல்றாரு ஆஹ் கிடையாது கிடையாது என் தாய்க்கு இயற்கையிலேயே மனம் உண்டு இந்த உலகத்துக்கு மனம் அனைத்தையும் கொடுத்தவள் தாயார் ஜெகன் மாதா அப்ப என்னவா இந்த தேவலோகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்திரலோகத்துல இருக்கக்கூடிய மலர்கள் எல்லாம் அம்பாளுடைய கூந்தல்ல இருக்கிற மனத்தை வாங்கிக்கிறதுக்காக வேக வேகமா வேக வேகமா வேக வேகமா தாவி 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 வந்து தானாவே கூந்தல்ல ஏறி உட்காந்துக்குதான் எதுக்கு அம்பாளுடைய கூந்தல்ல இருக்கிற மனத்தை வாங்கறதுக்கு தான் இதோட இந்த பூக்களுடைய மனம் வந்து தாயாருடைய கூந்தலுக்கு போய் அதெல்லாம் அழகு சேர்க்கவோ மனம் கொடுக்கவோ இல்ல அம்பிகையுடைய இயற்கையான கூந்தல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மனத்தை வாங்கிக்கிறதுக்காக இந்த தேவலோக மலர்கள் எல்லாம் ஓடி போய் அம்பாளுடைய கூந்தல்ல நாம் இன்ன நாம் இன்ன நாம் இன்னன்னு ஓடி போய் சூடிக்குதான் அதனாலதான் இந்த பூக்கள் அவ்வளோ வாசனையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆதிசங்கர பகவத் பார்த்தால் சௌந்தரிய லகரி நாற்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலே ரொம்ப அழகாக சொல்ற நீங்க இந்த பெண்களுக்கு இயற்கையிலேயே மனம் உண்டா அப்படிங்கிற விசேஷமா பத்த பத்தி ஒரு திருவிளையாடல் புராணத்துல நம்ம எல்லாம் திருவிளையாடல் படத்துல பார்த்திருப்போம் திருவிளையாடல் புராணத்திலேயே நிகழ்ந்த அந்த மதுரையில் நிகழ்ந்த அந்த செயல் ரொம்ப அழகாக அந்த படத்துல காட்டியிருப்பாங்க அதுல ஒரு இடத்துலயே நக்கீரர் வாதாடுவார் சிவபெருமானே வந்துருவார் தர்மிக்கு பணம் கொடுப்ப அந்த பொற்கிழிய கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நக்கீரர் வந்து வாதாடுவார் இதுல நக்கீரர் என்ன தவறு செய்கிறார் இப்ப நமக்கே தோணும் சுவாமி சின்ன சின்ன பெரிய பெரிய இதுக்கெல்லாம் கூட தண்டனை கொடுக்காதவர் எதுக்கு நக்கீரருக்கு மட்டும் இப்படி ஒரு தண்டனை கொடுக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி எழும் அதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூசகமாக சொல்லப்படுகிறது என்னன்னா அவர் வாதாடுவார் அவர் வாதாடினதுல தவறே கிடையாது வாதாடிக்கிட்டு இருக்கும் போது என்ன சொல்றார் முதல்ல கேட்பார் சுவாமி உத்தம ஜாதி பெண்களுக்கு உண்டா இயற்கையில் அப்படின்னும் போது இல்லை அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப கரெக்டான விஷயம்தான் அடுத்தது கேட்பார் தேவலோக பெண்களுக்கு அப்படின்னு கேட்பார் அப்போ அவர் தேவலோக பெண்களுக்கும் இயற்கையில கூந்தலுக்கு மனம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவார் அடுத்தது உன் உன் நாவில் இருக்கும் பாரதி பாரதி என்பவள் சரஸ்வதி சரஸ்வதிக்கும் அதே விதிதானா அப்படின்னு கேட்பார் அவர் சரஸ்வதிக
ஏன் தவறு அப்படின்னா அவர் லலிதா சாஸ்திரநாமம் படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அந்த காலத்துல யாரும் சொல்லலையோ என்னமோ அவர் தேவியுடைய கூந்தலுடைய மகிமைகளையோ சௌந்தர லஹரியோ படிக்காம விட்டாரோ இல்ல என்ன சொன்னாரோ அல்லது அவருடைய கல்வியில் இருந்த செருக்கோ அது என்னவோ அவர் என்ன பண்ணிடுறார் அம்பிகையுடைய கூந்தலுக்கும் இயற்கையில் மனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாதாடுவார் அப்பதான் ஜெகத் ஸ்வரூபனான இறைவன் என்ன பண்றார் இப்பா நீ இத்தனை விஷயம் சொன்னதெல்லாம் சரி ஆனா அவள் கூந்தலுக்கு மனம் உண்டா இல்லையா அப்படிங்கறது யாருக்கு தெரியும் அவ உடம்புல சரி பாதி கொடுத்து வச்சிருக்கிறார் சுவாமி இல்லையா அவருக்கு தானே தெரியும் தன் மனைவியோட கூந்தல்ல மனம் இருக்குதா இல்லையான்னு யாருக்கு தெரியும் கட்டின வீட்டுக்காருக்கு தானே தெரியும் சுவாமி அதுவும் சரிபாதி கொடுத்துருக்கிறார் அவருக்கு தெரியாத அப்பதான் தான் வந்திருக்கிறது யார் அப்படிங்கறத காட்டுறதுக்கு தான் இப்பவாவது சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெற்றி கண்ணை திறந்து காட்டுகிறார் ஏன் நான் சிவபெருமான் என் மனைவி கூந்தல்ல மனம் இருக்குதா இல்லையான்னு எனக்கு தான் தெரியும் அப்ப நான் சொல்றது தான் சத்தியம் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப கேக்குறார் இப்பவாது பார்த்து சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் சுவாமி நெற்றி கண்ணை திறந்து தான் வந்தது சிவபெருமான் என்று காட்டுறார் அப்பவாவது அப்பவாவது நக்கீரர் உணர்ந்திருக்கணும் ஓஹோ வந்தது சிவபெருமான்னா அப்ப அவர் சொல்றது சரியாதான் இருக்கும் அப்ப அம்பிகையுடைய கூந்தலுக்கு இயற்கையிலேயே மனம் இருக்கும் அப்படிங்கறத அவர் ஏத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அவர் கடைசி வரைக்கும் ஏத்துக்காம தன்னுடைய அந்த கல்வியின் மீது இருந்த செருக்கின் காரணமாக அவர் ஏற்றுக்கொள்ளாத காரணத்தினால் சரி இதுக்கு மேல இவனை உணர்த்த முடியாது வேற வழியே இல்லைங்கிற சூழ்நிலையில இறைவன் நெற்றி கண்ணால அவர் தகிக்கிறார் ஆனா எரிக்கல மண்மதன் எரிச்ச மாதிரி அவர் எரிச்சிடல தகிக்கிறார் தகித்த உடனே அவருக்கு என்னது உடம்பு முழுக்க வெப்பு நோய் ஏற்பட்டு உஷ்ணம் ரொம்ப அதிகமாயி ஒற்றாமரை குளத்துல போய் மூழ்கி மூழ்கி அங்கேயே இருந்து கொஞ்ச நேரம் வெளியில வருவார் அப்புறம் திரும்ப உள்ள போயிருவார் அப்புறம் மீண்டும் தமிழ்ல எந்த சூழ்நிலையிலும் ஏற்படாமல் நூல்கள் ஏற்றப்படாமல் நின்று போகிறது அப்புறம் வந்தது சிவபெருமான் அப்படிங்கறத உணர்ந்து தர்மிக்கே பொற்கழி கொடுத்து விடுவார்கள் பிறகு எல்லா புலவர்களும் சிவபெருமானிடத்துல போய் பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க நக்கீரர் செய்தது தவறுதான் சுவாமி நீங்க தான் அவரை மீண்டும் ரட்சிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல சுவாமியும் அம்பாலும் வந்து நக்கீரருடைய கரத்தை பிடிச்சு அப்படி தூக்கி அந்த புட்டராமரை குளத்துல இருந்து சுவாமியுடைய கை பட்டதும் அவருடைய அந்த வெப்பு நோய் நீங்கி அவர் தன்னுடைய அகம்பாவம் அழிந்து இறைவனிடத்துல மன்னிப்பு கேட்பார் அப்போ இறைவியுடைய கூந்தலுக்கு இயற்கையிலேயே மனம் உண்டு அதை வந்து நம்ம என்னைக்குமே தெரிஞ்சுக்கணும் அவ வந்து நம்ம கொடுக்கற மலர்களால அவ மனச வந்து அம்பால் வந்து அந்த மனத்தை ஏற்றுக்கொண்டெல்லாம் மகிழ்ச்சியா இல்ல இந்த மலர்கள் தான் தாயாருடைய கூந்தல்ல போய் அலங்கரிக்கிறதுனால அவைதான் மென்மேலும் 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 பெருமை பெறுகின்றனவே தவிர ஜெகத்தையே ஆளக்கூடிய அந்த பராசக்தியுடைய உடைய கூந்தலுக்கு இயற்கையிலேயே மனம் உண்டு அப்படிங்கறது தான் இந்த நாமத்தின் மூலமாகவும் சௌந்தரிய லஹரி ஸ்தோத்திரத்தின் மூலமாகவும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அற்புதமான விஷயம் அதோட தேவியுடைய மந்திரத்தின் முதல் கூட்டம் அவளுடைய முகம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்கிறதுனால வர்ணனை முத முதல்ல அவங்க கூந்தலில் இருந்தே வசனியாதி வாக்தேவதைகள் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் என்று பாஸ்கரராயர் இந்த நாமத்தை ரொம்ப அழகாக சொல்லி இருக்கிறார் அபிராமி பட்டர் கூட அழகா சொல்லுவார் பிச்சி மொய்த்த கண்ணம் கரிய குழலும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஐம்பத்தி மூன்றாவது பாடல்ல அந்த கண்ணம் கரிய குழல்ல அம்பால் என்ன இருக்கா பிச்சி மொய்த்த பூக்களை வச்சிருக்கிறா அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகாக சொல்லி இருக்கிறார் அந்த அம்பிகையுடைய கூந்தல் அவளுடைய அந்த மலர்கள் என்னைக்குமே நமக்கும் எல்லா நம் அந்த கூந்தலை வந்து தியானம் பண்ண தியானம் பண்ண என்னவா நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இருள் என்கிற அஜானம் நீங்கி நமக்கு ஞானம் கிடைக்குமா சௌந்தரிய லகரியில ஆச்சாரியல் ரொம்ப அழகா சொல்ற அப்ப அந்த தேவியுடைய கூந்தலும் சரி அவளுக்கு சூட கொடு சூட்டி இருக்கக்கூடிய மலர்களும் நமக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுத்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் ரொம்ப வாசம் உள்ளதாக வாசனை உள்ளதாக நறுமணம் மிக்கதாக அன்னை மாற்றி அருள தேவியுடைய கூந்தலும் அவளது கூந்தலில் தானாக மனம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மலர்களும் நமக்கு நல்லெண்ண செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அம்பிகைக்கு ரொம்ப விசேஷமா இருக்கக்கூடிய இந்த மலர்களை நீங்க எப்பெப்பெல்லாம் முடியுதோ எப்பெப்ப வாய்ப்பு கிடைக்குதோ இந்த மலர்கள் எல்லாம் அம்பாலுக்கு சாத்தி ரொம்ப அழக பாத்தீங்கன்னா அது அதுக்கு விசேஷமான பலன் கொடுக்கும் ஒரே ஒரு செண்பக மலர் கிடைச்சா கூட தாராளமா ரெண்டு செண்பகம் கிடைச்சா கூட அது எவ்வளவு விலைக்கு வித்தாலும் தயவு செஞ்சு வாங்கி அம்பாலுக்கு சாத்தலாம் அது சாதாரண மலர்களை விட இந்த செண்பகம் அதே மாதிரி புண்ணை பூ பாத்தீங்கன்னா தெருவுல கொத்து கொத்தா கொத்து கொத்தா காய்ச்சிருக்கும் அது யாருக்குமே பூஜைக்கான பூனே தெரியாது தீபாவளி அந்த கேதாரீஸ்வர நோம்புக்கு மட்டும் வாங்குவாங்களே தவிர தன் வீட்டு வாசல்லே இருக்கும் அவ்வளவு பூ பூத்திருக்கும் அதை பிரிச்சு ஒரு கிருஷ்ணர் படத்துக்கோ அம்பால் படத்துக்கோ சுவாமி படத்துக்கோ நிறைய பேர் யாருமே வைக்க மாட்டாங்க அது நித்திய ஆராதனையில தாராளமா புன்னை மலர் பயன்படுத்தலாம் செண்பகம் சென்னை பக்கம் மதுரை பக்கம
அந்த மலர்களை தேவி தேவியுடைய லலிதா சகசரநாமத்தை சொல்லியோ அல்லது அம்பாளுடைய என்ன ஸ்தோத்திரங்கள் உங்களுக்கு என்ன அர்ச்சனை தெரியுதோ அதெல்லாம் அம்பாளுடைய அர்ச்சனையா சொல்லி அவருடைய திருவடிகளில் சமர்ப்பிக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை அறுதியிட்டு சொல்லவே முடியாது அந்த அளவுக்கு நமக்கு பலன் கொடுக்கக்கூடிய மலர்கள் அந்த மலர்களை நாமும் அன்னைக்கு சமர்ப்பித்து வேண்டிய அநேக வரங்களை பெற்று நலமோடு வாழ பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் இந்த அளவிலே இந்த நாமத்திற்கான விளக்கத்தை நிறைவு செய்கிறேன் எங்க சொல்லுங்க ஓம் சம்பகாசோக உண்ணாக சௌகந்திக லசத்கஜாயை நமக நன்றி வணக்கம் ஓம் ஸ்ரீம் நமக ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நமக